Hello everyone, this is Mansi from Evidhyati Church N. Now we are starting with unit number 9 of our literature reader. This is the poem and the name of the poem is Not Marvel Nor the Gilded Monument. So it is written by William Shakespeare. Also you can see here it is written Sonnet 55. So what is the meaning of Sonnet? Sonnet means a essay poem which is of 14 lines. So, 14 lines ki poem ko hum bolte hai sonnet. So, this is a sonnet. And, ab aate hai iski name me. Taki hume samaj hai ki iska meaning kya hai. Not marble. Marble means marble ki jaysay floors hoote hai. Ya jo monuments hoote hai marble ki. Waha yaha pe uski baat ho rhi hai. Not the gilded. Gilded means gold plated. Aisi cheez jiske oopar gold ki plating ho rakhi ho. That is Gilded and monuments we all know जो ये मारते होती है that is monument तो वो बोल रहे हैं ना तो marble ना ही gold plated monument अब नाम में सिर्फ इतना है आगे क्या है ये हमें poem में पता चलेगा so अभी हमें quick description देखते हैं poem का कि poem में है क्या so basically जो ये poet है इसने यहाँ पे comparison किया है किसके बीच में monuments के बीच में और अपनी एक पोयम के बीच में जो उसने अपनी बिलाफ के लिए लिखी है, सो वो इस पोयम में बोलते हैं कि ये जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, सो बेसिकली मॉन्यूमेंट्स में ये चीज भी मारी जाती है, स्पेशली फॉर ताजमहल, कि ताजमहल जो शाहजहाँ ने बनवाया था, वो अपनी बिलाफ वाइफ की याद में बनवाया नहीं है all the monuments सब monuments की बात हो रही है so अब वो comparison किस तरह से करते हैं वो कहते हैं कि जितने भी ये marble की gold plated monuments हैं ये इस rhyme से ज़्यादा last नहीं करेंगे last नहीं करेंगे मतलब कि मेरी जो rhyme है वो इन monuments से ज़्यादा long living होगी how because वो कहता है कि जो monuments हैं वो time के साथ जो उनकी चमक है वो कम हो जाएगी उसकी वैल्यू धीरे-धीरे कम होती जाएगी। बट जो मैंने राइम लिखी है, वो कभी कम नहीं होगी। उसमें जो तुम्हारी शाइन है, जो तुम उस पोयम में शाइन कर रही हो, वो कभी कम नहीं होगा। और सो वो आगे कहते हैं कि जो ये मॉन्यूमेंट्स हैं, ये वॉर्स के टाइम, लड़ाइयों के टाइम मॉन्यूमेंट्स खराब हो जाती हैं लोग उसको तोड़ देते हैं स्टैचूज वगैरह को लेकिन मेरी ये जो पोयम है जो राइम है जिसमें तुम हो उसको कोई खराब नहीं कर सकता इवन वो मेंशन करता है कि जो ये सारे वॉर्स का भगवान है सो द गॉड ऑफ वॉर्स व्हिच इज मार्स वो भी ना तो इस पोयम को कुछ कर सकता है बिकॉज़ कोई लिविंग थिंग तो है नहीं जिसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही कोई ऐसी नॉन लिविंग थिंग है जिसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो वो तो एक इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग उसको कोई क्या डिस्ट्रॉय करेगा राइट एंड आल्सो इसके साथ वो बोलता है कि ये राइम में तुम इम्मोर्टल हो जाओगी इम्मोर्टल मींस दैट यू विल लिव लॉन्गर आल्सो यहाँ पे एक जगह वो मेंशन करेगा लिविंग रिकॉर्ड मतलब कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें लोग याद रखेंगे इस राइम से ओके देन अगेन आगे वो उसको राइम में डिस्क्राइब करता है कि तुम लो तुम हमारी जो प्रेज है तुम्हारी जो तारीफें हैं वो लवर्स की आईज में हमेशा रहेंगी और वो हमेशा तुम्हें याद रखेंगे सो नाउ अब ये था कि पोयम में आपको पता चल गया कि पोयम में क्या है किस चीज में कंपैरिजन है अब हम पोयम को लाइन टू लाइन वर्ड बाय वर्ड्स मीनिंग समझते हुए पोयम रीड आउट करेंगे ओके सो लेट्स गो है so now we are starting with the poem. We poem ko line to line, word by word, meanings dekhte hoi, read out karenge. Now it starts with not marble nor the gilded monument. So this is the name of the poem and the first line of our poem. Of princes shall outlive this powerful rhyme. So in char lines me kya kare hai? Not marble. Marble kya hota hai? Hindi me hume se. पत्थर बोलते जैसे हमारे घर में जो फ्लोर होते हैं मार्बल फ्लोर होते हैं या फिर जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन पे जो स्टोन्स की कार्विंग होती है दैट इज ऑफ मार्बल नॉट दी गिल्डेड मॉन्यूमेंट गिल्डेड मींस गोल्ड प्लेटेड जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर गोल्ड प्लेट कहते हैं ना गोल्ड पॉलिश करा रहे हैं या हिंदी में हम इसको बोलते हैं सोने का पानी चढ़वाना सो दैट इज गोल्ड प्लेटेड एंड यहां पे उसके लिए वर्ड यूज हुआ है गिल्डेड 
मॉन्यूमेंट्स हम सबको पता है जो बहुत फेमस फेमस मॉन्यूमेंट्स है जैसे कि ताजमहल है इस तरह के जितने भी मॉन्यूमेंट्स है वो हमारी मॉन्यूमेंट होता है ऑफ प्रिंसेस शैल आउटलिव आउटलिव का मतलब होता है लिव लॉन्गर देन दिस पावरफुल राइन सो यहाँ पे फर्स्ट फोर लाइन्स में वो कंपेयर कर रहा है किसको जो प्रिंसेस के ये गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स है या मार्बल के मॉन्यूमेंट्स है दे विल नॉट लिव मोर देन दिस पावरफुल राइन मतलब वो कह रहे हैं वो मॉन्यूमेंट्स इस पावरफुल राइन जो मैं यहाँ लिख रहा हूं उससे ज्यादा नहीं दिखेंगे बट यू शेल शाइन मोर ब्राइट इन दीज कंटेंट्स देन अनस्विफ्ट स्टोन बिस्मर्ट विथ स्लटिश टाइम सो यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड है बट इसका मीनिंग वैसे बहुत ईजी है तो हम वर्ड बाय वर्ड उसका मीनिंग देखते हैं ताकि आपको पता चले बट यू शेल यहाँ पे यू किसके लिए यूज हुआ है ये जो राइम थी वो जिसके लिए राइम लिखी गई है उसके लिए वर्ड यूज हुआ है यू जैसे लेट सपोज ये अपने किसी बिलव के लिए आप राइम लिख रहे हो तो उस पर्सन के लिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है यू बट यू शैल शाइन शाइन सबको पता है चमकना मोर ब्राइट इन दीज कंटेंट्स विच कंटेंट्स मीन्स इन दिस राइम और इन दिस पोइम देन अनस्विफ्ट स्टोन अनस्विफ्ट वैसे क्या होता है आपको स्वीपिंग पता होगा कि फ्लोर स्वीप नहीं कर रहा है या कुछ भी सो so, वो होता है साफ सफाई ना करना सो हियर अनस्विफ्ट स्टोन मीन्स अनकेयर मतलब कि अब उन स्टोन और स्टोन क्या है मॉन्यूमेंट पे जो स्टोन है जिसकी कोई केयर अब नहीं कर रहा बिस्मोर बिस्मोर मीन्स लेस वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है वैल्यू इन दी टर्म्स ऐसा नहीं है कि वो वैल्यूएबल नहीं रहा मॉन्यूमेंट वैल्यू इन दर्म की जैसे पहले वो शाइन करता था ये जो पहले उसमें चमक थी वो अब कम होती जा रही है विद स्लटिश टाइम किसके साथ कम होती जा रही है टाइम के साथ एंड टाइम के लिए वर्ड यूज किया है स्लटिश स्लटिश मीन्स समथिंग विच इज ऑफ यू कैन से अनक्लीन बिहेवियर सो उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया है स्लटिश अब यहाँ पे टाइम को स्लटिश क्यों बोला है बिकॉज वो कहना चाहते हैं कि टाइम एक ऐसी चीज है जिसके साथ सारी चीजें चेंज होती रहती है जैसे इस कंटेक्स में अगर हम देखें तो मॉन्यूमेंट्स की बात हो रही है तो टाइम के साथ जितना वो पहले चमकते थे धीरे धीरे वो सब कम होता जा रहा है सो टाइम के साथ वो स्टोन वो मॉन्यूमेंट्स की जो चमक है ग्लो है वो कम हो जाएगी लेकिन ये जो कंटेंट में जिसके लिए वो अपने बिलव के लिए लिख रहा है उसकी शाइन कभी कम नहीं होगी Moving forward, when wasteful war shall statues overturn and roads root out the work of machinery. So here it says when wasteful war. अब war सबको पता है क्या होता है जो war होते हैं यहाँ पे war को wasteful कहा है because obviously wars are quite wasteful. उसमें सिर्फ destroy होती हैं चीजें so they are of no use. So इसलिए यहाँ पे war को wasteful कहा है Shall statues overturn? Overturn here means destroy. जब वॉर्स होते हैं तो मॉन्यूमेंट्स पे या कोई भी जगह है वहां पे डिस्ट्रक्शन होती है तो वो बोल रहे स्टैचूज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंड ब्रॉइड ब्रॉइड आर फाइट रूट आउट दी वर्क ऑफ मेसिनरी रूट आउट मीन्स रिमूव एंड मेसिनरी मीन्स होता है इसकी करेक्ट हिंदी अगर आप देखो तो वो होती है चिन्नाई Which means चिनाई होती है जब बिल्डिंग्स बनती हैं तो जैसे सीमेंट के साथ ब्रिक को अटैच करते हैं ब्रिक ली सीमेंट लगाया उसके ऊपर ब्रिक ली तो वो जो करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हिंदी में चिनाई एंड दैट इज मेसिनरी ओके देन अब वो बोल रहे हैं कि वॉर से स्टैचूज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लड़ाइयों से जो मेसिनरी का वर्क है उसको रिमूव कर सकते हैं लेकिन नॉन मार्स हिज वॉर Nor words quick fire shall burn the living record of your memory. So now it is saying mass kya hota hai? It is the god of war. So na to more na to mass na hi uski sword. Sword sabko pata hai talwar hota hai. Nor words quick fire. Quick fire means ek aisi aag jo jaldi jaldi badhti jaati hai. Jaise forest ki jo fire hoti hai, ek baar lagdi to wo badhti jayegi. So us tarah ki Shall burn the living record of your memory. Living record का मतलब होता है written record या हम बोल सकते हैं जो किसी के मरने के बाद भी अमर रहता है 
सो वो कह रहे हैं ना तो मास मीन्स द गॉड ऑफ वॉर ना तो उसकी तलवार और ना ही कोई क्विक फायर तुम्हारा ये लिविंग रिकॉर्ड जो मैं अभी लिख रहा हूं तुम्हारे लिए वो बर्न नहीं कर सकती ओके सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दी पोएम सो नाउ कंटिन्यूंग विद दी पोएम गेन्स टेंथ एंड ऑल ऑब्लिवियस एनर्जी गेन्स का मीनिंग होता है अगेंस्ट अगेंस्ट वर्ड के लिए यहाँ पे गेन्स यूज हुआ है अगेंस्ट मतलब किसी चीज के खिलाफ जाना सो अगेंस्ट डेथ एंड ऑल ऑब्लिवियस एनिटी ऑल ऑब्लिवियस एनिटी हेयर मीन्स एक इस तरह की दुश्मनी जिसमें लोग एक दूसरे की जान लेने तक के लिए रेडी हो जाते हैं सो उस तरह की दुश्मनी या फिर डेथ से शाल यू पेस फॉर पेस फॉर मीन्स मूव फॉरवर्ड Your praise shall still find room. So praise here means तारीफ किसी की प्रशंसा करना इन हिंदी वी कैन से और सिंपल वर्ड में तारीफ Your praise shall still find room. Here still find room का मतलब अगर आप सोच रहे हो ये room means आपका जो कमरा होता है तो ऐसा नहीं है Still find room. Find room basically होता है कभी कभी आपने किसी को conversation में शायद ही सुना होगा या किसी quote में पढ़ा होगा जैसे कि एक नॉर्मल हो सकता है देर इज नो रूम फॉर हेटरेट इन माई लाइफ दिस मीन्स कि हेटरेट के लिए मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है सो हियर फाइन रूम मीन्स कोई जगह जैसे हम किसी को बोलो देर इज नो रूम फॉर यू सो दैट डजेंट मीन कि उसके लिए कमरा नहीं है इट मीन्स देर इज नो स्पेस फॉर दैट थिंग ओके सो नाउ इज सेंग योर प्रेस मतलब जिसके लिए वो ये राइम लिख रहा है तुम्हारी प्रशंसा विल स्टिल फाइन रूम मतलब उसको जगह मिलेगी इवन इन दी आईज ऑफ ऑल पोस्टारिटी पोस्टारिटी हियर मीन्स ऑल फ्यूचर जनरेशन जो आगे आने वाली जनरेशन भी हैं उनकी आईज में भी तुम्हारे लिए प्रेज होगा प्रशंसा होगी या तुम्हारी तारीफे होगी ओके दैट वी आर दिस वर्ल्ड आउट टू दी एंडिंग ड्यूम सो दैट वी आर दिस वर्ल्ड आउट मीन्स वर्ल्ड को किसकी तरफ लेके जा रहा है एंडिंग डू मीन्स टू दी लास्ट डे जब ये पूरा वर्ल्ड का एंड हो जाएगा दैट लास्ट डे सो टिल दी जजमेंट दैट योर सेल्फ अराइज यू लिव इन दिस एंड डुवेल इन लवर्स आईज सो हियर टिल दी जजमेंट जजमेंट मीन्स क्रिश्चन में देर इज अ बिलीफ के देवेन जब ये पूरा वर्ल्ड एंड होगा सो जो सब मर जाएंगे तो द प्राइस विल कम एंड दैट विल बी दी जजमेंट डे की जिसने पूरी लाइफ में क्या क्या किया उसका जजमेंट होगा मतलब फैसला होगा सो ये वहां की बात हो रही है दैट ऑन दी जजमेंट डे जब यू विल अराइव अराइज योर सेल्फ मतलब जब तुम खुद आओगे तो तुम्हें रियलाइज होगा हिंदी में हम इसे ये भी बोलते हैं कयामत की रात राइट सो यू लिव इन दिस दिस योर मीन्स दिस राइम और दिस पोएम and dwell in lovers eyes dwell again means live so you will live longer in the lovers eyes so basically puri poem mein wo apne jo beloved jiske liye wo rhyme likh raha hai wo ye keh raha hai ki un sab monument se badhkar agar koi immortal hai immortal means jise hum bolte na amar rahega so that will be you because of this rhyme okay so this is the एंड ऑफ दिस पोएम आई होप आपको ये पोएम समझ आ गई होगी एंड नाउ यू कैन अटेंड ऑल इट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स ओके सो इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वायरी प्लीज राइट इन दी कमेंट्स बिलो एंड डू सब्सक्राइब आर चैनल बाय बाय नाउ